আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু কোডিং উইথ দাদা আজকে লেকচার ভিডিওতে আমরা কথা বলবো কি আমরা কিন্তু গত লেকচার ভিডিওতে কথা বলেছিলাম সিএসএস এর ইন্ট্রোডাকশন সিএসএস কি জিনিস প্রপার্টি কি সিলেক্টর কিভাবে লিখতে হয় ভ্যালু কিভাবে পাস করতে হয় জাস্ট থিওরিক্যালি আলোচনা করে গেছি সো আজকে আমরা যেটা করব আমরা প্র্যাকটিক্যালি কথা বলবো এবং প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় স্টাইল ফরম্যাটিং গুলো কিভাবে করতে হয় এই টোটাল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব তো খুব বেশি কথা বলাবো না আমরা চলে যাব আমাদের কোথায় ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে তারপর তারপরে আমরা একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব আমাদের সিএসএস টাইপ নিয়ে কাজ করছি আমরা ফাইলের নাম দিলাম সিএসএস টাইপ ডট এইচ টি এম এল যেহেতু আমাদের স্ট্রাকচার ওটাই থাকবে এইচ টি এম এলটা থাকবে এবং প্রথমে যেটা করবো আমরা বয়লার প্লেটটা লাগিয়ে নিব বয়লার প্লেট লাগিয়ে নিলাম এবং এখানে টাইটেলটা চেঞ্জ করলাম যে সিএসএস টাইপ ওকে টাইপ এখন দেখো এই যে বয়লার প্লেট পরে আমি যে জুম করতেছি এটা কিন্তু অনেকে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে ভাই জুমটা কেমন করে করে দেখো আমি দেখাই দিই प्रपार्टी এক্সটার্নাল প্রপার্টি ও ইন্টারনাল প্রপার্টি নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে ইনলাইনের ইনলাইন যে প্রপার্টিটা ছিল আমরা জানি যে ইনলাইন প্রপার্টি যখন আমরা কালকে পড়েছিলাম কালকে আমরা দেখেছিলাম যে যে ইনলাইন প্রপার্টি আমরা কার মধ্যে কাজ করি ইনলাইন প্রপার্টি আমাদের ইনলাইন প্রপার্টি আমাদের কাজ করে আচ্ছা বেশি জমা গেছে ইনলাইন প্রপার্টি আমাদের কাজ করে দেখো আমাদের এই যে বডির মধ্যে কাজ করে বডির মধ্যে আমরা ইনলাইন প্রপার্টিটা কাজ করাতে পারি খেয়াল করো আমাদের ইনলাইন প্রপার্টি কাজ করে বডির মধ্যে ঠিক আছে বডির মধ্যে যে কোনো আমাদের এইচ টি এম এল ট্যাগের মধ্যে ইনলাইন প্রপার্টিটা কাজ করে তো চলো একটু দেখি আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল করে দেখি ইনলাইন প্রপার্টি কিভাবে কাজ করে ধরো আমি এখানে একটা ট্যাগ নিলাম আর একটা পি ট্যাগ নিলাম ঠিক আছে পি ট্যাগের মধ্যে আমি লিখলাম মাই নেম মাই নেম ইজ ডাঙ্কি কারুক খানের ডাঙ্কি অল রাইট মাই নেম ইজ ডাঙ্কি এখন একটা সেভ দিলাম সেভ দিয়ে যদি আমাদের সার্ভারটা অন করি চালু করি দেখি আমরা রিয়াল টাইমে কি পাই মাই নেম ইজ ডাঙ্কি চলে আসছে তো মাই নেম ইস ডাঙ্কির মধ্যে করবো কি আমরা ইনলাইন সিএসএস স্টাইল করে ফেলবো এবং এখানে পি ট্যাগের মধ্যে খেয়াল করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আমাদের ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে ওই সিএসএস এর স্টাইল লেখাটা যেমন দেখো এই যে স্টাইল লেখাটা আছে না স্টাইল লেখাটা যে স্টাইল লেখাটা যখন ইনলাইন ইউজ করবো এটা ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে দিয়ে দিব আর ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে কোনো কিছু পাস করে দেওয়াকে সেটাকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা পাস করবো পাস করে এখানে মনে করো আমি লিখবো দেখো কতগুলো অপশন ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করতে পারে উইড নিয়ে হাইট নিয়ে বর্ডার নিয়ে মার্জিন নিয়ে পজিশন নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে সো ধরো আমরা এখানে যেটা করবো আমরা জাস্ট কালার নিয়ে কাজ করবো কালার নিয়ে যদি লিখবো কালার কালার লেখার পরে আমি করে দেবো রেড ঠিক আছে কালারটা করে দেবো রেড তো আমি এখন সেভ দিইনি তার আগে দেখি আমাদের কালারটা কি ছিল ব্ল্যাক ছিল এখন যদি একটু সেভ দিয়ে দিই দেখো আমাদের কালারটা রেড চলে আসে মাই নেম ইস ড্যাঙ্কি ওকে মাই নেম ইস ড্যাঙ্কি ওকে বা ডাঙ্কি देखो शर्टकाट এখানে শর্টকাট তোমাদেরকে একটা দেখাই দিই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা কি কি কিভাবে দিতে পারবো কি কি প্রপার্টি আছে যেমন ধরো এখানে যদি আমি লিখো শুধু কালার লিখো কালার লিখলে দেখো কালার কক একটা প্রপার্টি আছে কারেন্ট কালার আছে কারেলার রিলেটিভ আছে হ্যান ত্যান নানা কারণ অনেক কিছু আছে তো আমরা জাস্ট এখানে একটা কালারই থাক গ্রিনই থাক তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরে দেখাচ্ছে সমান দেখো অসা নাই তোমার থেকে দেখো সেভ দিলাম সেভ দিয়ে দেখো এখন যদি আমরা একটা দেখি দেখো প্রথমটা কি এসছে মাই নেম ইস ডাঙ্কি এটা আমাদের পিঠটা গেছে পিঠটা গেছিল এবং পরেরটা দেখো মাই নেম ইস অ্যানিম্যাল ফ্রম বলিউড অল রাইট তো আমরা দুটো ট্যাগের মধ্যে স্টাইল করে ফেললাম তো এটা এই এই স্টাইল করাকে বডির মধ্যে যে কোনো ট্যাগের মধ্যে স্টাইল স্টাইল লেখা দিয়ে যদি আমরা কোনো প্রপার্টি পাস করি সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো ইনলাইন সিএসএস ওকে তো ইনলাইন সিএসএস আমরা বুঝে গেলাম ইনলাইন সিএসএস বারবার লিখলে কি হয় কোডটা অনেক ম্যাসি হয়ে যায় ঠিক আছে কোডটা অনেক বেশি ম্যাসি দেখায় এই জন্য আমরা ইনলাইন সিএসএস খুব কম ব্যবহার করি 
করি না এমন না বাট করি ব্যবহার ওকে সো এখন দেখো আমরা কি করব আমরা কিন্তু এখন কাজ করব হলো ইন্টারনাল সিএসএস তো ইন্টারনাল কথা বলতে বুঝি যে ইন্টারনাল কোনো কিছু তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তারপর কিন্তু ইন্টারনাল সিএসএস কিভাবে কাজ করে গত ভিডিওতে আমরা কথা বলেছিলাম তো তারপরে একটু রিক্যাপ করে দেখো থিওরিক্যালি দেখো ইন্টারনাল সিএসএস আমরা পাস করব কার মধ্যে আমরা পাস করব হেডের মধ্যে হেডের মধ্যে স্টাইল কিওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু এই ইন্টারনাল সিএসএসটা পাস করে দিব ঠিক আছে তো এটা আমরা এখন দেখব যে কিভাবে এই ইন্টারনাল সিএসএসটা আমরা লিখতে হয় এবং কি কি প্রপার্টি এখানে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে তো চলো তো আমরা যেটা করব আমাদের কাজ করতে হবে কার মধ্যে হেডের মধ্যে হেডের মধ্যে আমার একটা স্টাইল আমাদের একটা ওপেনিং ট্যাগ নিতে হবে স্টাইল নামের স্টাইল লেখার পরে আচ্ছা জাস্ট আমরা যদি স্টাইল লিখি শর্টকাট লিখবো ওকে স্টাইলের মধ্যে স্টাইলের মধ্যে কি করতে হবে স্টাইলের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে আমাদের সিলেক্টর ইউজ করতে হবে সিলেক্টর কি আমরা কিন্তু গত লেকচার ভিডিওতে কথা বলেছিলাম সিলেক্টর নিয়ে বেসিক তারপর তোমাদের সিলেক্টর একটু দেখাই দিই ওকে সিলেক্টর সিলেক্টর ওকে ওকে দেখো সিলেক্টরস কি আমরা তোমাদের একটু দেখাই দিই একটা সিলেক্টরস আমাদের একটা এইচটিএমএল বেসিক সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স এখানে কি সিলেক্টর প্রয়োজন পড়ে সেই সিলেক্টরস এর মধ্যে প্রপার্টি দেওয়া থাকে এবং এই প্রপার্টির একটা ভ্যালু থাকে দেখো এখানে কিন্তু ডেমো আছে পি ট্যাগ এর মধ্যে ফন্ট ফ্যামিলি হলো প্রপার্টি এবং এর ভ্যালু হলো কি ভ্যালু মানে যেটা আমাদের যে রকম ফন্ট চাবো সেরকম বলছি আমরা এটাকে ভ্যালু ঠিক আছে তো সিলেক্টর আমাদের ট্যাগ এর নাম আর তারপর আমাদের আছে কি প্রপার্টি এবং তারপর ভ্যালু ঠিক আছে যেমন এই যে কালার একটা প্রপার্টি এবং রেড একটা ভ্যালু ওকে তো দেখো আমরা কিন্তু সিলেক্টর অনুযায়ী কাজ করতে হবে তো ধরো এই টাইমের এই সিলেক্টর গুলা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম তো আমরা সিলেক্টর গুলো প্রয়োগ করি চাইলে মধ্যে আমি ধরো পি নিলাম পি নেওয়ার পরে আমরা এখানে কি করব আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু করতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কি করব প্রপার্টি দিব প্রপার্টি ধরো কালার কালার প্রপার্টি কালারের মধ্যে আমরা দিলাম ধরো রেড ঠিক আছে রেড এখন যদি মনে করো আহ সেকেন্ড যদি দেই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ধরো আমি ইয়োলো রেডের মধ্যে ইয়োলো কেমন দেখা যায় না বাট দেখি ট্রাই করি আর প্রপার্টি আছে কিন্তু টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট করতে পারি আমরা কিন্তু গত লেকচারের ভিডিও থিওরি কথা বলেছিলাম এবং এই দুই ট্যাগ তুমি চাইলে এটাকে প্রয়োগ করতে পারো এখন এটাকে প্রয়োগ করার আগে তোমাকে দেখাই দেখো এখানেও কিন্তু পি ট্যাগে আমরা ইউজ করছি কি এটা আমরা যত এই ট্যাগটা কেটে দেই কেটে না দিয়ে আমরা কমেন্ট করে দেই আমরা কন্ট্রোল চেপে যদি আমরা ব্যাক স্ল্যাস করি কমেন্ট হয়ে যাবে ওকে দেখো আমরা কিন্তু এখানে পি ট্যাগ এই যে পি ট্যাগ এর কিন্তু স্টাইল করেছি কি রেড কালার করেছি আচ্ছা কালারটা আমি করে দেই গ্রিন ख्याल करो আমি এখানে কালারটা কি মাইনে গ্রিন দিছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ইয়েলো দিছি এখানে কালারটা রেড দিছি সেম প্রপার্টি সেম প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এর মধ্যেই এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগের এই কালারটা কি করছে এই কালারটা রেড কালারটা নিছে রেড কালারটা নিছে গ্রিন কালারটা নেয়নি গ্রিন কালারটা কেন নেয়নি কারণ ইনলাইন সিএসএস আর ইন্টারনাল সিএস এর মধ্যে ইনলাইনটা বেশি বার কাউন্ট হবে মানে ওটা আগে কাউন্ট হবে অলরাইট এবং এইখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়া নাই এখানে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতাম ধরো ধরো এখানে কমা দিয়ে যদি আমি বলে দিলাম मन करीटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
এক্সটার্নাল সিএসএস কার মধ্যে আমরা পাস করব এক্সটার্নাল সিএসএস লিংক নামে হেডের মধ্যে পাস করে দিব কি দিয়ে লিংক লিখে হেডের মধ্যে পাস করে দিব লিংক লিখে হেডের মধ্যে পাস করে দিব তো দেখো এইজন্য কি হবে এক্সটার্নাল মানে আলাদা একটা ফাইল হবে তো আলাদা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ধরে বললাম যে স্টাইল ডট সিএসএস দ্য স্টাইল ডট সিএসএস আমি বললাম বা স্টাইল ডেমো দেই তোমাদের আবার এখানে কোন ফাইল স্টাইল নাম দিবেন নাকি যে কোন নাম দিলে হবে স্টাইল ডট তারপর এটা কি হবে সিএসএস আলাদা ফাইল সিএসএস এক্সটেনশন হবে ওকে দেখো এর মধ্যে আমরা কি করব ওই যে সিলেক্ট ইয়া করব দেখো এখানে আমরা যদি দেখি আমরা কি করব আমরা এর মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই আলাদা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এই ফাইল ক্রিয়েটের মধ্যে কিন্তু আমরা আলাদা ফাইলের মধ্যে সরাসরি এইচ টু ট্যাগের মধ্যে লিখতে পারি ধরো এরকম করে লিখলাম যে এখানে একটা হেডিং ট্যাগ এইচ টি এম এল বয়লার প্লেট দিয়ে দিলাম বয়লার প্লেট ওকে তো যদি আমি এখানে এইচ টু ট্যাগ দিই এইচ টু ট্যাগ দিই এইচ টু ট্যাগ দিয়ে দেখো আমরা কিন্তু এইচ টু ট্যাগ এই যে দেখো এখানে কি করছে এইচ টু ট্যাগ দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে কারণ এইচ টু ট্যাগ হলো কি আমাদের সিলেক্টরের নাম এবং এর মধ্যে যেটা করবো আমরা কি প্রপার্টি দিলাম কালার এবং কালার দিলাম হলো কি কালার দিলাম ধরো অ্যাকোয়া ওকে অ্যাকোয়া সাজেশন অ্যাকোয়া পাইছি অ্যাকোয়া বসাই দিছি সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এখন এই যে ডেমো সিএসএস যেটা আসছে এই সি এটার মধ্যে আমরা এই স্টাইলটা পাস করে দিব ঠিক আছে এই যে এই এইচ টি এম এল ফাইল আছে এই ফাইলের মধ্যে এটা পাস করে দেবো কোন ট্যাগে পাস করবো এইচ টু ট্যাগে পাস করে দেবো তো এইচ টু ট্যাগ যেটা আছে এটাকে আনকমেন্ট করে দিলাম এবং এটার ইনলাইন সিএসএসটাও কেটে দিলাম ইনলাইন সিএসএস রিমুভ ঠিক আছে এখন আমরা রিমুভ করেছি যেমন এই এইচ টু ট্যাগে এই সিএস এর এই স্টাইলটা ইউজ করবো যেমন অ্যাকোয়া কালারটা ইউজ করবো ঠিক আছে অ্যাকোয়া কালারটা ইউজ করবো এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা এটাকে জাস্ট করব কি আমরা এখানে লিঙ্ক করে দেবো কার মধ্যে লিঙ্ক করে দিব হেডের মধ্যে এক্সটার্নালটা লিঙ্ক করে দিব তো আমি এখানে লিখব যে লিঙ্ক 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 লিখে সাইজ আমরা পেয়ে যাবো এইটাই মজা আমাদের ভিএস কোডে কোড করে লিঙ্ক লিখে সিএসএস এর মধ্যে এই নামটা পাস করে দিব যেহেতু আমাদের স্টাইল ডেমো লেখা তো আমি এটা দিলাম স্টাইল এই যে হাইপার ড্রেফের মধ্যে আমরা স্টাইল ডেমো লেখাটা পাস করে দিলাম ঠিক আছে সেভ দেই সেভ দিয়ে দেখি রান দেই দেখো এই যে কোনটাতে কালার হবে এটাতে কালার হবে খেয়াল করো এইচ টু ট্যাগে খেয়াল করো এইচ টু ট্যাগ কি আই এম ফ্রম এনিমেল গ্রুপ দেখো এটার নাম যদি আমি সেপারেট করে চেঞ্জ করে দিই এখানে যদি ডেমোর এটা কি আছে এখন অ্যাকোয়া অ্যাকোয়ার জায়গাতে আমি ধরো এটা সেভ ইয়ে করলাম নতুন একটা কালার দিলাম অ্যাকোয়ার জায়গাতে আমি দিলাম মনে করো পার্পল পার্পল সেভ দেখো এটা কার মধ্যে পাস করছি আমরা পাস করেছি এইচ টু ট্যাগের জন্য এইচ টু ট্যাগের জন্য খেয়াল করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইচ টু ট্যাগের জন্য এইচ টু ট্যাগ এর মধ্যে কিন্তু আমরা পাস করেছি এই এক্সটার্নাল সিএসএস টা প্রপার্টিটা তো দেখো সেভ দিলাম সেভ দিয়ে দেখো আমরা কি আই এম এনিমাল ফ্রম বলিউড অর্থাৎ এই যে এইচ টু ট্যাগটা কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে এরকম করে তো আমরা ইন্টারনাল এক্সটার্নাল তারপরে আমরা কিন্তু দেখলাম কিভাবে সিএস টা আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে হয় আমি আবারও রিক্যাপ করে দিই পুরো ক্লাসটা ইনলাইন সিএসএস আমরা বডির মধ্যে যে কোনো ট্যাগের মধ্যে ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে আমাদের স্টাইল লেখার মাধ্যমে সেটাকে পাস করে দিতে পারি এক্সটার্নাল সিএসএস এর জন্য আলাদা ফাইল লাগে ইন্টারনাল সিএসএস আমরা কিন্তু হেড এর মধ্যে এরকম সরাসরি করেও ডিফাইন করে দিতে পারবি পারি লাস্ট সর্বার সর্বশেষ যেটা ডিফাইন করা হবে সেটাই আগে হবে যেমন ধরো এখানে আমরা কি করছিলাম এই যে পি ট্যাগের মধ্যে কালার দিয়ে দিয়েছিলাম কালারটা এটা না নিয়ে গ্রিন না নিয়ে রেড নিয়ে নিছে যেহেতু আমরা ইনলাইন হয়ে নিছে আর যেহেতু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল না তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা নিয়ে নিছিল এই ইয়েলোটা নিয়ে নিছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখেছি তারপর দেখো আরো কি প্রবলেম হতে পারে ধরো এটা তো আমরা মোটামুটি শিখে গেলাম এখন ধরো সিএসএস ব্যবহার করা চারটা ওয়ে হতে পারে যেমন ধরো এখানে ডিরেক্ট আমরা কিন্তু সিলেক্টর ব্যবহার করে গেলাম সিলেক্টর ছাড়াও কিন্তু ক্লাস আইডি দিয়েও কিন্তু সিএসএস ব্যবহার করা যায় তো আগামী ক্লাসে সিএসএস এর এই প্র্যাকটিস গুলো করবো আর আমাদের ওয়েবসাইটে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না এটা একটু একটু আস্তে আস্তে মডিফাই যাবো ডিজাইন শিখতেছি আমরা আস্তে আস্তে এগুলো গুছিয়ে নিতে পারবো তো ইনলাইন শিখলাম আমরা বাকি প্রপার্টিও শিখলাম ওকে লাস্টে যে কথাটা বলতে চাই তোমাদেরকে যে আমাদের কিন্তু কোর্স গুলো তোমরা চেষ্টা করবো সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখার না হলে কিন্তু মাথায় ঢুকবে না কিছু আর কোনো কিছু না বুঝলে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই বলবা ভাই আমি এটা বুঝি নাই আমাকে একটু বুঝাই দেন আর একটা জিনিস খেলো সিলেক্টরের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো প্রপার্টি যেমন ধরো আমি এখানে কি কি প্রপার্টি দিছি একটা দিচ্ছি কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে টেক্সট ডিজাইন করা যেতে পারে আরো অনেক ডিজাইন কিন্তু আমরা এর মধ্যে করতে পারি বাট আমি কিন্তু জাস্ট একটা তোমাদেরকে দেখ
x element আমি central দিয়ে দিলাম central কা এই এটা কার মধ্যে pass করা আছে p tag এর মধ্যে এই যে p tag এটা p tag এই একটা p tag দেখো এরকম করে save দিলাম save দিয়ে দেখো কি হচ্ছে centrale চলে আসছে তো এরকম সবগুলা কিন্তু আমরা explore explore করে দেখতে পারি যে কি কি property আছে যে properties এর গুলো value কি কি আছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে explore করে তুমি দেখতে পারো ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে তোমরা চেষ্টা করবে সিলি দেখার আর ভাইয়ার ভিডিও দেখে যদি তোমরা উপকৃত হও অবশ্যই অবশ্যই ভাইয়ার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আমি এখনো মনিটাইজেশনে যেতে পারি নাই তোমরা যদি সাপোর্ট করো ফ্রি আমার এই তোমাদের জন্য শেখানোর যে ইচ্ছা এটা আমি আরো বেশি আগ্রহ পাব আশা করছি তোমরা এই জিনিসটাতে আমাকে হেল্প করবা সব অনেক ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ